。这个女人呀，瑟瑟发抖的看着眼前的男人正在解剖一头牛，男人熟练的取出内脏，只留下一个胃。接着，男人抱起女孩，把女孩活活呀、啊、是塞在了牛的胃里。他挣扎着呼喊着，男人却未丝毫手软。女孩全身呢遭受牛胃液的灼烧腐蚀，而男人却拿起针一针一线的。封住了唯一的开口。一个女人如木乃伊般躺在医院，层层纱布包裹住腐烂可怕的尸体。她缓缓开口，粗哑微弱的声音讲述着她的可怕经历。她是一名摄影师，平时呢喜欢拍摄大自然的美景。这天啊，珍妮划着小船来到山里，打算拍几张珍稀野生动物的照片，却意外呢听到有人发出惨叫声。在好奇心的驱使之下，她悄悄走近，躲在树后，发现几个变态在残杀分尸一个人。珍妮当场被吓得呕吐了，她不动声色，悄悄离开。但犯职业病的她决定返回拍几张照片。她悄悄回到树边，小心翼翼地举起相机，咔咔咔，按动快门。珍妮呢，拍下了变态们行凶的证据。她正要拉近镜头拍个近景，不幸的是，犬吠声突然出现。珍妮被变态们的猎狗发现了，猎狗呢，闻到了陌生人的味道，它冲着珍妮的方向咆哮。珍妮啊，被吓得仓皇而逃。她划船离开，上岸后开上车，迅。速离开了这个可怕的地方，后面的一辆车紧跟其后，他十分紧张惶恐，一脚踩下油门，珍妮加速前行，而后面的车竟然也开始加速了。珍妮十分害怕，她担心车里就是自己刚才看到的变态，眼看那辆车就要赶上自己了，珍妮绝望了。但幸运的是，那辆车呀、啊、只是超过他，并不是想象中的那一群变态。珍妮松了口气，来到警察局，警察局空无一人，他等了半天，一个身穿警服的人出现了。珍妮激动地告诉警察，自己拍到了有人在杀人。警察让他去取作为证据的相机。珍妮回到车上，刚拿起相机，车却突然被抬起了。他一脸惊愕，接着他就被连人带车的拖走了。他拼命呼救，疯狂按喇叭，但荒郊野岭根本就没有人能救他呀，甚至连手机信号都没有了。而车速也是越来越快，跳车下去也只能是死路一条。就这样。珍妮呢被拖到了一个陌生的农场里，而抓她的人正是她之前看到的那群变态。这群变态呀是这里的恶霸，平时呢就喜欢抓过路的游客以供他们游乐。珍妮十分害怕的躲在车里，提出自己愿意交出相机，只求对方能饶过自己呀。而这群变态的头目约翰十分猖狂，最喜欢的就是和人 battle。他让珍妮下车和他单挑，如果珍妮赢了就放他走。珍妮悄悄握紧了手中的枪，打。车门，他猛地举起枪，一枪就是打死了一个小弟。约翰呢，也不是好惹的。珍妮的行为是彻底激怒了这群人，但其他人顾及珍妮手中的枪，不敢贸然上前。约翰拿出皮鞭，皮鞭一甩，打掉了珍妮手中的枪，勒住珍妮拿枪的手腕。约翰用力拉，珍妮就被拖出去好几米远。可怜的珍妮啊，再一次被他们束缚住了。几个人看着地上的珍妮，也颇有姿色。他们把珍妮绑在桌上，轮流侵犯了珍妮。等珍妮。再次睁开眼睛，他已经像腊肠一样被倒挂在房梁上。变态们呢，也都外出不在。他努力的掏自己裤子里的小刀，但很遗憾的是，小刀掉在了地上。珍妮绝望了，他四处张望，却意外发现了房梁上的灯泡。珍妮努力的把自己荡起来，像荡秋千一样，一下，两下。无私的努力，珍妮啊，终于成功拿到了灯泡。她利用灯泡碎片割断绳子，挣脱束缚。她四处搜寻，在一间小屋子里发现了几个袋子，里面装满了人的残肢和尸块，发出血腥腐烂的味道。苍蝇和蛆虫爬满了尸体。珍妮被这一场景吓坏了，她落荒而逃，鞋子都没来得及穿。珍妮前脚离开，后脚变态们就回到了屋子里，发现珍妮。见踪影，约翰立刻派小弟骑着机车去追捕珍妮。这片森林没有三四天是逃不出去的。镜头一转，珍妮在森林里逃亡，饥饿、恐惧和疲惫充斥着她。她意外发现了一个小木屋，小木屋里破烂不堪，没有可以补充能量的食物，仅有一双破旧的鞋子和绳子。珍妮只好穿上。有鞋子总比光脚强嘛。珍妮深知自己势单力薄，是难以逃脱这群变态的魔爪，索性来个硬碰硬。兴许啊，有隐性的生机呢。此时，我们的女主已经智商开挂。女孩爬到树上，看到远处森林有烟冒出，一个小弟在生火喝酒。正合他意啊，这群小弟分开行动，才能逐个击破。他知道小弟也在森林里寻找他，他循着烟找到一个小弟，喝了酒的小弟
胡言乱语，意识不清。珍妮悄悄走近，趁小弟不注意，靠近小弟放在一旁的布袋，安抚小弟欠在树上的马，让马儿不要发出声音，防止暴露自己。珍妮呢，偷偷的从小弟的包里拿出枪，他把枪里的子弹装在小盒子里，自己爬到树上，用先前捡到的绳子吊着小盒子放进火里，欲火加热子弹，开始乱飞。How do we get out of here? You ain't ever gonna get out of here. Jenny, 成功一杀了。杀死小弟后，顺走了小弟包里的毒药和一些装备，开始了他的猎杀之路。珍妮在森林里被铁丝绊倒，他灵光乍现，他把铁丝绑在树上，调整好高度，系好鞋带。珍妮故意引诱一个骑机车的歹徒追他，到铁丝的位置时，他猛地趴下。此时，细细的铁丝是一把锋利的刀，而悲催的歹徒则人手分离。珍妮从歹徒身上呢也捞到了不少装备，镜头一转，歹徒发现水上漂浮着同伴的头盔，他拿起头盔，但头盔下还牵着一个绳子，他用力一拽，珍妮从水里冒了出来，拿着枪，抬手就给歹徒来了一枪，干脆利落，随后啊还不忘记给他补一枪，珍妮啊是轻轻松松的就灭掉了追捕他的小弟，而这时的珍妮呢捡到了歹徒们的对讲机。约翰发现自己的小弟们一个个都没有回应，知道他们已经遇害了。他故意对对面的珍妮说：“下山的路只有一条，而小走上半个月，自己会守在那里抓珍妮。”珍妮决定走水路，不仅能节约时间，而且呢还能绕过约翰的追杀。他利用小木屋里的材料，简单的做了一个小筏。他一路向下，看到了一个精致的木屋。他呢打算去木屋里向主人接电话报警。木屋的主人是一个年过半百的老人。老人呀是一个作家。常年呢是在这个清静的森林里写作，说自己已经是二十多年没有用过电话了。老人给珍妮倒酒，让他压惊。珍妮参观老人的精致木屋，却意外看到了老人和约翰的照片。原来呀、啊，他们是一伙的。老人每天呢要定时的注射药物，珍妮趁机啊是把毒药倒进了老人注射的药管里。Oh, well, 成功在老人杀死他之前解决掉了老人，他吃饱喝足，叫换了一把枪和一辆车，随后驾驶着老人的车离开。一路上不少车被抛弃在路边，这一些车的主人都是被这群变态给残害了呀。但祸不单行，走到一半，车又没油了，珍妮只好徒步前行。他终于走到一家路边的便利店。幸运的是，他遇到了之前警察局里面的警察。经过这些磨难，珍妮不敢再轻易相信警察了。可警察说自己和珍妮的男友比利一直在山谷里找她。说到男友比利，珍妮相信了警察，激动地抱住了警察，自己终于可以松一口气了。女孩把自己的可怕遭遇告诉了警察。警察安抚女孩的情绪，让珍妮坐上警车，带她回警局。珍妮坐在车上，翻看相机里的照片，却看到了恐怖的一幕：面前和善的警察居然也在照片之中，他居然和那群杀人不眨眼的恶魔是一伙的。珍妮这才意识到不妙，但已经晚了。他从后视镜看到警察那张伪善的脸，露出了变态的笑容。警车窗户缓缓关住，门也被锁住了。珍妮绝望了。就这样，他再一次啊是被带到了约翰的农场那里。珍妮被捆在了柱子上，约翰拉来了一头牛，把牛绑在柱子上，掏出枪就给牛头来了一枪。随后呢，就开始解剖牛了，把牛的内脏全都掏出来，先留下了牛的胃，还说要把珍妮塞进牛的胃里。他给珍妮说，这种方式啊叫做牛刑。杀一头牛，再留下牛的胃，把活人放进牛的胃里，再缝住开口，让人呢是慢慢的被牛胃液腐蚀而死。珍妮用小刀偷偷割开绳子，她开始大笑，<笑>讲述自己如何杀了约翰的小弟和那个老人。还挑衅约翰，向他吐口水，故意用言语激怒他。而愚蠢的约翰也是上了珍妮的当，他靠近珍妮，珍妮趁机偷袭约翰，两个人啊扭打在了一起。珍妮趁机呢是拿到了约翰身上的枪，但珍妮没有立刻击毙约翰，约翰被珍妮用枪挟持着。
，她放下一根绳子，珍妮的男友比利从房间滚落。她看着西安的男友，一时间乱了手脚。她开了一枪，却没能打中约翰。约翰和珍妮再次扭打起来，但珍妮不是约翰的对手呀。最终，男友比利被喂了野猪。而他自己也被塞进了牛的肚子里。女主全程高能开挂，影片整体结构呢是紧凑的，女主不畏强暴，勇于斗争，正是影片的核心所在。面对变态杀人魔，没有束手就擒，凭借一颗求生而坚韧的心，成功开挂反杀。故事的结局再度反转，惊悚不断，精彩不停。喜欢惊悚刺激的，一定不要错过哦。